Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі дуже легкий, смачний, ароматний весняний супчик. Готується просто, виходить дуже смачно і цікаво. Думаю, вам сподобається цей супчик один з улюблених моїй сім'ї. І я почала готувати з того, що поставила відварювати м'ясо. Сьогодні в мене свинина, це взагалі такі кості, які є, знаєте, як закололи кабанчика. І я відварила до готовності, тобто зробила бульйон. Бульйони зазвичай м'ясо заливаю холодною водою і варю на невеличкому вогні. Виймаю потім м'ясо, тим часом до бульйону я додаю картоплю, яку порізала на невеличкі шматочки. І у мене бульйон той час вже трішки підсолений. Далі готую засмажку. Цибулю дрібно нарізаю. На сковорідку додаю невелику кількість рослинної олії, або ж можна замінити навіть і на смалець. І обсмажую цибульку до золотистого кольору. Поки вона обсмажується, я натру на тертку морквочку. Якщо ваші родині люблять, можна нарізати рівненькими кубиками, можна взагалі на меншу тертку. Тут вже все до вподобань вашої сім'ї. Цибулька почала підсмажуватися, і я додаю сюди на терту моркву. Обсмажую все разом буквально декілька хвилин і тим часом я подрібню капусту. Особливо цей супчик смакує в сезон молодої ранньої капусти. Дуже люблю, вона ніжна, саме тому я нарізаю її ось таким чином, не шинкую, а невеличким кубиком. Додаю її до обсмаженої цибулі з морквою. І обсмажу це все разом не більше однієї хвилини. Заправлю за смаком, додам сіль, перець. Я також люблю додавати сюди суміш італійських трав. Але спеції, звичайно, додавайте по своєму смаку. Поки у мене це все тушкується на невеличкому вогні, я обдеру м'яско. У мене, до речі, здається, це м'ясо було з хребта. Але досить смачно. Набагато краще, ніж варити суп з кістками. Взагалі цей супчик почала готувати, коли в мене діти підросли, почали їсти з м'яском, таке щось цікавіше. Подрібнила м'ясо, додала до овочів і ще буквально одну хвилинку. Все, засмажка для супу готова. Тим часом у нас картопля майже готова, проварилася 15 хвилин. Я додаю сюди нашу засмажку. Пробую по смаку, чи нам нічого не потрібно, і проварила 5 хвилин. Через 5 хвилин я додаю сюди одну столову ложку манки. Так, друзі, манку, тому що з манкою цей супчик виходить набагато ситнішим і е, гарнішим навіть по консистенції. Тому що без манки він буде такий, як водичка, і не такий ситний. А ось з манкою і вона взагалі не відчувається. Хто не знає, то навіть і не зрозуміє, що ви додали сюди манку. Проваріть ще з манкою 5 хвилин, заправте зеленю і готово. Я вимикаю супчик, даю настоятися 10 хвилин і можна подавати. Краще всього він смакує, звичайно ж, сметанкою. Як кажуть мої діти, мам, звари нам борщ, але без червоного борячка. Ось такий ароматний, легенький, смачний і ситний супчик в нас вийшов. Ну, а я буду надіяти, що такий рецепти з моїми маленькими секретиками вам сподобався. Якщо так, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, як завжди, на каналі «Вкусно, просто та доступно». Готуйте, готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре!